Hi guys, hi Trader Sampar, to all investors, traders, especially newbies who are watching this video right now. Today I'm going to discuss about basic charting or what we call technical analysis. As we all know, there are two primary methods that we use to pick or buy our stock. These are what we call fundamentals or the fundamental analysis, technicals, or better known as technical analysis. Many investors start out buying stocks based on fundamentals. Hindi po ba? Kapag bago tayo sa stock market, bumibili tayo ng stock dahil kilala natin yung kumpanya, alam natin na it's a growing company, And as for me, when I was a newbie, I bought JFC or Jollibee Food Corporation and Seb, which is Cebu Pacific. Yan yung mga unang stock na binili ko talaga kasi itatanong nyo kung bakit. Alam nyo naman po na sikat talaga at malalaking kumpanya. Kaya talagang bumili ako. Pagka deposit ko ng pera, binili ko lahat. Hinati ko. 50-50. <laughs> so, not knowing exactly what I'm doing is, bumili pala ako sa tinatawag na profit taking. Yung profit taking line or resistance na sinasabi nila. And then, ilang araw pa, nakita ko na lang yung portfolio ko is namumula na, pabagsak na lang, pabagsak yung presyo. Sakto pala ako sa tuktok bumili. At alam ko na hindi lang ito sa akin nangyayari, kundi sa iba ring baguhan na hindi pa alam yung tinatawag na technical side. Alam nyo, funda is good, yes, it is. But what I've learned about stock market, about technical analysis, that timing is everything. Napakahalaga. Na lalo na kung meron ka knowledge about it, talagang sobrang importante siya at talagang makakatulong sa iyong pag-invest or if you're a trader, kailangan talagang marunong ka mag-technical analysis. So, moving on. no ako'y bago pa sa stock market, ako'y nag-post sa isang group at ang aking sabi is, ano po kaya, sino po kaya rito ang pwede magturo ng technical analysis na madali lang maintindihan? So, maraming sumagot. Ang sabi sa akin ng isa is, ay eh, magtuturo na sana, kaya lang sabi mo madali. Kaya di na nagturo. Sabi sa akin. Meron naman, Google is your friend. At kung ano-ano pa sinasabi, sabi, mag long term ka na lang, mahirap technical analysis. Talagang, dinidiscourage ako. That's why sabi ko before is, kapag ako natuto na itong technical analysis, <laughs> gusto ko talagang i-share sa iba. Talaga ganun akong ka-eager na kaya nag-share talaga ako mula nung natuto ako. Gusto ko i-share na nalaman ko kasi hindi bi- hindi ganun kadali. Matatawag ko na limited yung knowledge about the study of technical analysis kasi although free sa YouTube or sa internet. Alam mo yon it looks like napaka-complicated niya. Ang hirap intindihin. Siya kahit nung ang point pina-point out ko dun sa post ko is, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kasi maraming, ano eh, maraming sinasabi si ganito at si ganon. Pero yung talagang sasabihin sa'yo na, eto, ito muna aralin mo, sumunod mo, eto, aralin mo. Alam mo yan, yung sunod-sunod. Hanggang sa matuto ka talaga, grade 1 to grade 2, hanggang sa maging college ka. Something like that. That's why I'm doing this video para sa mga hindi pa marunong sa basic ng technicals or ng charting. So, let's start guys. Before everything, anything else, define muna natin yung technical analysis. So, as it is written in here, it is the forecasting of future financial price movements based on an examination of past price movements. Can help investors anticipate what is likely to happen to prices over time. It's a methodology that makes buy and sell decisions. So, yan yung mga sinasabi about technical analysis. 
Madali naman, self-explanation lang naman yan, madali lang. But the goal, our goal is, as a technical trader, is to identify what the crowd is doing and take advantage of it and to use this tool to make money. Yun yung goal, to make money. Diba? To make profit. Yan ang goal natin. Kaya tayo nag-aaral, nagsusunod ng kilay about this, is to take advantage of the stock, of the price movement. So, kapag alam na natin yung mga meaning na yan, so ano nga ba talaga dapat ang inuuna nating aralin? Mga ganun. Paano nga ba ito sisimulan? So, what to study? Ito yung mga nilagay ko na what to study. Kailangan alam mo yung trend ng stock mo. So, kapag long-term ka, mid-term, investor, I suggest na mas tumingin kayo sa weekly to monthly chart. Kasi nandun yung major trend. Yan. Kailangan alam mo yung trend. Second is the support and res resistance. Meron akong video niyan sa YouTube. Dito sa YouTube, sinesearch niyo lang yung name ko. Na-explain ko doon mabuti yung demand and supply. So, ganyan siya. Third is the volume. So, madalas naririnig ko ang sabi, kapag green maraming buyer, pag red maraming seller. So, hindi yun ganun. Kasi for every buyer, there is an equal seller, syempre. So, hindi yun ang meaning nun ha. And, kapag meron ko ng indicator na ginagamit, and as for me, it's RSI, alam mo dapat yung overbought and oversold. Yan. Then, syempre, dapat marunong kong bumasa ng candles. Kasi, yung candles, ito yung price. Mas madali siyang basahin. Kung paano siya nag-open, nag-close, kung ano yung high price and low. Yan. And later on, Habang tumatagal ka na sa pagbabasa ng technicals, ng charts, nagkakaroon ka ng sarili mong strategy, technique, or system na tinatawag that will fit to your personality, that will give you profit, that will give you, uh, that will make money for you. <laughs> so, that's it. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit sa chart. Itong mga to. So, dito sa ating website, meron tayong charts. Pakilala ko kayo sa technical side ng market. And here, pwede nyo ilagay yung stock code. For example, chips. Yan. Sabi ko nga, kung investor kayo, much better to look sa, mal sa time, time frame ng weekly or monthly. So, saan makikita yung mga time frame na yun? Ito, daily kasi ito eh. Dito. Weekly, monthly. Pero pag talaga mga traders, natin kami sa daily, 2-minute chart. Tumitingin kami. Isipin nyo, or sasabihin nyo na complicated, but it's not. Sa umpisa lang, ang mahalaga is, alam nyo lang kung paano susunod-sunod rin. So, ipakita ko pa sa inyo, iba. Dito naman, ito yung time frame, at stock code, time frame. Dito yung mga candles. Ito yung chart properties. Gusto ko kasi malinaw yung chart ko. Kaya puti-puti yan. Ayan. Ayan. Dito siya. At sa, sa, mga, sa mga nagtatanong ko na sa indicators, dito po lahat yan. Nandiyan yung Ichimoku, Moving Average, MACD, RSI, Stochastics. So, RSI, Moving Average, and Ichimoku. So, kung ilan yung kailangan yung Moving Average, click nyo lang. Ganun. Moving Average. Ayan. Sa mga nagtatanong yan. And then, kung gusto nyo lang baguhin yung format ng MA nyo, dito lang sa format, change it to the to number that you want. Then, the color, change. Yan, ganyan lang siya. And, kung gusto nyo lang i-hide yan, show hide. Kapag hindi nyo naman ginagamit. Ito naman yung price ng stock. And in here is the trend. Nandiyan yung mga trend arrows. Naganap ng Fibonacci, nandito lang. Fibra tracement. 
search nyo lang or I, I mean, explore nyo lang here. Yan, kung ano yung mga gamit dyan. Matututo rin kayo. Ito yung RSI ko. So, yan na. So, tingnan natin ito sa weekly time frame. Okay. So, kasi kitang-kita nyo, tingnan nyo. Sabi ko sa una nyo dapat ma-identify is the trend. Ano yung trend ng stock nyo or ng gusto nyo stock na bibili nyo or ibenta nyo? Yan yung tinatawag na downtrend. Ito yung tinatawag na uptrend. Ayan. Diba? And currently, meron siyang uptrend. Kasi pag sa daily, napaka-ingay, noisy. Masyado yung mga bawat candles na yan. Pero kapag sa malaking time frame, kitang-kita mo siya kagad. Kung anong meron. So, that's it. Kung sideways naman, yung ganyan lang. Yung pahalang lang na ganyan. Second is the support and resistance. Demand and supply. So, yun, ito yun. Gamit tayong trend lines. Ito yung tinatawag na support. Gawin natin itim. Tapalan ko na konti. Ayan. So, dito naman yung tinatawag na resist resistance. Yung support kasi yan yung dumarating yung demands or yung mga buyers. Yung resistance naman, saan yung mga kailangan mo i-break kasi dyan maraming gustong mag-sell. Kapag na-breakout yung pinaka-high, tawag doon breakout. Yung price na yan, kapag na lumagpas, breakout ang tawag doon. So, currently, may resistance tayo rin dito sa 260. 260 Consider. So, that's it. Da. Kailangan alam mo yung support and resistance. Next is volume. Yeah. For every buyer, sabi, sabi ko nga. So, nakita niya yung green na yan, tsaka yung pula. It means that kapag green, yung bumili o yung mga buyer that time is bumili sa yung percentage or dami ng trader na bumili sa mas mataas na price is, is mas marami. Compare sa red. Ito yung, di ba yung red? Buhusan yan. Mas maraming seller talaga nagbuho sa mas mababang price. So, huwag niyo isipin na kapag green, puro buyer. Pag red, puro seller. No. That is equal kasi There is a buyer for every seller. There is a seller for every buyer. Equal sila. So, ang susunod natin is overbought and oversold. So, in here, sa RSI ko, may tinatawag na RSI 70 above is overbought. RSI 30 below is oversold. Yan naman yan. Depende yan kung anong ginagamit mo. Indicator, then kikilalaan mo siya, aalamin mo siya kung anong pwede niyang technique. Candlestick. Ito yung presyo. Kapag green, nag-open sa waba, nag-close sa taas. Kapag red, nag-open sa taas, nag-close sa mababang presyo. Strategy or technique, ito yung sinasabi ko na kapag tumagal ka na, Marami ka ng technique na ginagamit or marami ka, I mean, marami ka ng technique na kilala or strategy, then hahanap ka ng system na angkop para sa'yo. So, ganun mo lang siyang aralin. So, take note nyo lang yan. Sulat nyo lang para ma-review. Ma Ma-review nyo po. So, that's it. That is the basic charting. I think walang mahirap. Kung merong tanong, simply put it on the comment. Okay? And another thing is gusto ko kayong dalhin dito sa ating website para makita nyo na marami tayong pwedeng matutunan dito, lalo na kung sa mga baguhan pa lang. Nagsulat ako rito ng mga newbie guide, lalo yung mga bago ko. Newbie guide, ito yung what stocks to buy. Yung kung paano mo makita yung mga info about your stock, ito yung newbie guide to 3, ito, newspaper of stock, and 4, how to compute your average, and so on. Maraming po akong ginawa. FOMC, Fed Market. 
second. Ayan. Ayan pa yung iba ko sa YouTube. Ibang vlogs. At yung Meg. I think yung Meg that time is nasa trash pa to nito eh. So, check nyo lang yung ating website at marami kayong matututunan dito. Talagang ginawa ko ito para sa inyo. And then, sa ating empire, kung magbabasa po kayo sa pin post ng Traders Empire, yan. Home ko muna. Home Traders Empire. Ito na. Ay, nakalagay dyan pag mobile kasi nakalagay is view pin, view pin post. So, ito yung makikita nyo sa pin post na Empire. Talagang ini-encourage ko lahat na magbasa rito. 30,000 na tayo may get. Dami na natin ha. Ayan. So, kung ano ba makikita nyo rito, alam nyo po marami kayong matututunan dito na mga, lalo na kung magbabasa pa kayo sa mga comments. Talagang sharing of ideas. Ito yung sa mga quotes and motivation. Ito yung mga word of wizard, yung mga technique yan eh. Stock market lengua. Ito, mga advice, video, new sell and main go away. Kung totoo ba yan or hindi. Kasi yung iba kasi talagang yun ang technique nila. Pag January, buy talaga sila. Pag May, nag-sell na sila, nagpapahinga na muna sila dahil ang market is um, nag- uh, medyo nag-chichapi signal, gusto na nila mag-profit taking. Pero ngayon, maganda yung market natin. Nasa 8,000 level tayo. Tingnan natin kung, kung hanggang saan naabutin, lag lagay lang tayo ng mga uh, trail stop sa mga stock natin. Ayan. Catalyst Genius, eto, technique ito sa market about moving average. How to read candlestick, eto, importante ito sa mga hindi pa marunong Itong ghost month ay worst, worst cut last month ha. Mga advice. Marami dito ang comments na nag... Sabi talaga sila kung ano yung stock na nag-cut loss sila, natalo sila, ano yung natutunan nila. Marami sa comments yan. At yung ghost month, and the, which, is, which also means uh, temporary weakness of the market. So, hanggang September 19 yan this year eh. Study of volume. Ito yung 52-week high. Isa to sa mga strategy or te technique. Ito is share to ng isang trader. Open blog ko. So, marami rito. Ayan. Marami akong ginawa dyan. Nakapin post lahat yan. Kung talagang masipag po kayong magbasa at willing kayong mag-aral about stock market, ha, para po sa inyo to. So, ano pa bang kailangan natin talakayin? Sa YouTube. Ano channel? Videos. Uy! Kita ko yun ah. 1.8 na yung subscribers ko. So, click subscribe. <laughs> Nag-promote eh. So, Nakalaan nag-live kami. Ito yung pag ano na to eh. Medyo marunong ka na sa technicals. May mga snabi ako rito ng technique. Diyan. So, ito po is panoorin nyo, dahan-dahan, makaya nyo yan. Uh, tandaan nyo lang po na kung naririnig nyo or kung ano nyo na marunong ako ngayon, dati is wala rin po akong kaalam-alam. As in zero, zero knowledge talaga ako. Wala talaga akong alam <laughs> sa technical, sa stock market. Nonti-onti ko lang. That's why I'm sharing this to you. Gusto kong mag-share, magturo. Kasi alam ko marami nangangailangan din. Ayan. So that's it, folks. That's it, guys. Hopefully is nakatulong ako or may natutunan kayo sa akin. Sabi ko nga, kung meron tanong or di naintindihan, pa-comment lang para masagot ng iba or masagot ko pag nag-check ako ulit. Thank you guys for joining me in this video tutorial of basic charting. Thank you guys. Long live the empire. Bye-bye.